بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 1.2 کریں گے یہ صفحہ نمبر 9 پہ سائی کے نقطے پہ درونا چاہیے اچھا قویسٹن نمبر وان اس میں یہ ہے کہ کچھ انہوں نے سیٹس دیئے میں ہیں تقریباً نو اور کہا ہے ان کو سیٹ بلڈر نوٹیشن بنانی ہے آپ نے سیٹ بلڈر نوٹیشن ترکین سیٹ set a है 4 8 12 16 और ये चलता जाता है अब आप गौर से देखें इसमें कि जो सारे नंबर्स हैं ना ये चार के मल्टीपल्स हैं कुदरत ही आधार होते हैं ना एक दो तीन चार तो अगर उन सब को चार से आप ज़रब दे दें तो क्या हो जाएगा चार आठ بارہ سولہ تو یہ سارا وہی والا پیٹرن بندہ دوسرا یہ کہ کبھی یہ ختم بھی نہیں ہو رہے ٹھیک ہے اور یہ ایک طرح سے جو میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ ایک طرح سے یہ فارمولا سا ہے اس کے اندر تو اس کو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ تمام ایسے ایکس کا سیٹ ہے جبکہ ایکس جو ہے وہ برابر ہے چار این کے اور n جو ہے وہ natural number ہے قدرتی اداد ہے کہ x is a is a set of all x such that x is equal to 4n and n is a natural number ایک اور اس کی possibility یہ ہو سکتی ہے کہ 4n کہ جو set ہے نا a اس وہ 4n پہ مشتمل ہے جبکہ n جو ہے وہ نیچرل نمبر کو نیچرل نمبر سے بلانگ کرتے ہیں نیچرل نمبر ہیں تو یہ اس کے دونوں جواب ہو سکتے ہیں اگلا والا پارٹ کرتے ہیں اس میں ہے b is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 4 plus minus 5 اور ختم نوٹ کریں آپ اس کے اندر کہ یہ پہلی بات اگر آپ پیٹرن کو دیکھیں تو 0 plus minus 1 plus minus 2 یہ سارے کے سارے انٹیجرز ہیں ٹھیک ہے انٹیجرز کو صحیح عداد کہتے ہیں ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ پلس فائیو اور مائنس فائیو جنا یہ باؤنڈریز ہیں ٹھیک ہے نا تو اب آپ اس انفرمیشن کی بیس پر بی کو ایسے لکھ سکتے ہیں کہ ایکس اس سیٹ آف آل ایکس سچ تیٹ ایکس بلانگز ٹو انٹیجرز اینڈ پھر اب آگے نا لیمٹ لگا دیں جو بانڈری ہے نا وہ لگا دیں مائنس سکس is less than x is less than six کہ x جو ہے وہ چھے سے چھوٹا ہے اور مائنس پانچ سے بڑا ہے تو مائنس پانچ سے بڑا کیا ہوگا اگر آپ اس کو سوچنا شروع کریں تو یہ صحیح اداد ہے مائنس پانچ سے بڑا کیا ہوگا سوری مائنس سکس سے بڑا کیا ہوگا مائنس فائیو مائنس فائیو یہ والا مائنس فور مائنس تری مائنس ٹو مائنس ون پھر زیرو آ جائے گا پھر پوزیٹیو ون پوزیٹیو ٹو پوزیٹیو تری پوزیٹیو فور پوزیٹیو فائیو پوزیٹیو سکس نہیں آئے گا کیونکہ ایکس سکس سے چھوٹا ہے تو پوزیٹیو سکس تک پہنچ یہ روک جائے گا لیکن اس کنڈیشن کو ایک اور طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب ایسے کر لیں کہ مائنس فائیو is less than or equal to x is less than or equal to 5 
कि x जो है वो बड़ा है मनफी पाँच से और बराबर भी है तो बड़ों में तो फिर माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू ही सारे आ जाएंगे और बराबर की वजह से माइनस फाइव भी आ जाएगा और इसी तरह चलते जाएं तो पॉजिटिव साइड पे फिर x छोटा है या बराबर है पाँच से तो उसमें फिर आपका फोर थ्री टू वन वो भी आ जाएगा और बराबर की वजह से पाँच भी शामिल हो जाएगा तीसरा वाला है सी तमाम कुदरती आदात का सेट ऑल नेचुरल नंबर्स ये तो बहुत सीधा साधा है कुछ भी नहीं करना कि एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स कि C जो है वो क्या है सेट ऑफ ऑल x तमाम ऐसे x का जबकि x जो है वो नेचुरल नंबर है ठीक है बहुत ही आसान था अगला वाला देखते हैं D क्या है थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन और एटीन ये मुश्किल तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा ज़रा टेढ़ा सा है तो गौर करें कि इसके अंदर आ, क्या क्या चीज़ें हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ रही हैं देखें कि नंबर कौन कौन से हैं ये सारी चीज़ें आपको ढूंढनी हैं तो फिर हम इसका जो है ना जवाब जो है ना वो लिखते हैं देखें सबसे पहली बात ये कि थ्री सिक्स नाइन बजाते हो तो नंबरों की कोई सीरीज़ नहीं है लेकिन अगर आप गौर करें तो ये देखें ये वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स इन सब को अगर आप तीन से ज़रा दे दें तो ये वाले अदात बन जाते हैं थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन और एटीन ये वाले तो इससे पता चला कि तीन से मल्टीप्लाई होते हैं कुछ अदात तो ये एक तरह से हमें फार्मूला पता चल गया अब ये देखते हैं कि ये किस किस्म के नंबर हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सीधे साधे कुदरती आदात हैं नेचुरल नंबर अब तीसरी चीज़ जो गौर करने की वो ये है कि ये नेचुरल अठारह से आगे नहीं ना जा रहे लेकिन अठारह फार्मूले के मुताबिक हमारा ये तीन के मल्टीपल्स हैं ना ये सारे कुदरती आदात के मल्टीपल्स हैं तीन से ज़रा दें तो ये सारे आ जाते हैं ना ये वाले ती, तीन छः नौ बारह पंद्रह अठारह तो लिमिट आप कह लें अठारह है या दूसरे अल्फाज में जब हमने कहा कि बेसिकली थ्री का मल्टीपल है तो ये सिक्स है तो सिक्स तो हमारा कुदरती आदाद है इसका मतलब ये हुआ कि कुदरती आदाद ये नेचुरल नंबर जो वो छः तक जाते हैं सिक्स तक इसकी लिमिट है तो एक से शुरू होते हैं और छः तक जाते हैं तो ये उसकी एक तरह से बाउंड्री आ गई ठीक है ना तो इस अगर आप लिखें तो आप देखेंगे कि एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू थ्री एन और एन जो है ना क्या कहते हैं नेचुरल नंबर और अब आप लिमिट लगा दें एक्स जो है वो बड़ा है एक से शुरू हो रहा है ना बड़ा है या बराबर है एक के और एक्स छोटा है या बराबर है छ के तो ये x बड़ा है या बराबर है एक से तो बराबर है एक से ये आ जाएगा बड़ा है एक से दो तीन चार पाँच छः और ये कॉन्टीन्यूस होना शुरू हो जाएगा आगे तक जाना शुरू कर देगा लेकिन साथ ही जब हम ये लिमिट लगा देते हैं तो वो आगे तक नहीं जाएगा बल्कि रुक जाएगा कहाँ रुकेगा बराबर है छः तक यहाँ तक रुक जाएगा तो ये आपके नंबर आगे थ्री का फार्मूला आ गया ये इसकी जो है ना वो सेट बिल्डर नोटेशन बन गई अगला वाला सवाल देखते हैं जो कि पाँच नंबर है E इज इक्वल टू टू फोर सिक्स वन थाउजेंड तक चलते हैं अच्छा इसमें
चीज़ें ज़रा क्लियर करने वाली ये हैं कि ये लगते तो ए वन नंबर ठीक है ए वन नंबर यही होते हैं ना जो जुफ्त आदात होते हैं ठीक है लेकिन जो जुफ्त आदात की डेफिनेशन डेफिनेशन है ना उसमें ज़ीरो भी आता है इसमें ज़ीरो नहीं है अच्छा एक चीज़ लेकिन आप ये भी तो देखते हैं ना कि ठीक है ज़ीरो नहीं है अगर ये जुफ्त जुफ्त आदाद हैं या इवन नंबर्स हैं तो आप कंडीशन भी तो लगा सकते हैं ना कि जो एक्स है वो ज़ीरो से बड़ा है ठीक है ना लिहाजा अगर मैं इसे जुफ्त आदाद के तो आई नो कि जुफ्त आदाद के अंदर ज़ीरो भी आता है लेकिन अगर मैं इनको जुफ्त आदाद ही लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना एक्स जो है ना वो ऐसे सॉरी ई e जो है वो ऐसे तमाम एक्स का सेट है जबकि एक्स जो है वो आ, इ, इ, जो है ना वो इवन नंबर और एक्स जो है अब इसकी बाउंड्री लगा दें कि एक्स बड़ा है या बराबर है दो के ठीक है तो बराबर से दो शामिल हो गए बड़ा होने से जो दो से बड़े हैं दो चार छः आठ वो आना शुरू हो गए और दूसरी तरफ लिमिट पर लगा दें कि एक्स छोटा है या बराबर है एक हज़ार के ठीक है ये इसका एक पॉसिबल आंसर है मेरा ख्याल इसका दूसरा पॉसिबल आंसर जो आप बुक के मुताबिक दिया हुआ है वो ये है कि अगर आप इसको गौर करें तो ये क्या हो सकता है कि ये दो चार छः आठ तो बेसिकली क्या है ये अगर मैं वन कुदरती आदाद लूँ पाँच सौ तक सॉरी पाँच सौ तक ये नहीं आएगा और इन सब को दो से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दो चार छ आठ हज़ार ये तो आ गए ना इससे मतलब ये हुआ कि मैं इसको कुदरती आदाद के तौर पे भी लिख सकता हूँ तो वो क्या होगा एक्स जो है वो सर ई जो है वो ऐसे तमाम एक्स का सेट है जबकि एक्स जो है आ, वो बराबर है टू एन के और एन जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं एन ये नेचुरल नंबर है या एन कुदरती अदद हैं और उसके बाद आप कंडीशन लगा दें वो ये कि जो एन है ना एक्स पे कंडीशन ही लगानी क्योंकि x जो है वो 2n है तो आपने n पे कंडीशन लगानी है यानी कि इन पे कंडीशन लगानी है ये 2n है ये n है तो जो n है वो एक तरफ तो एक से बराबर या उससे बड़ा है और दूसरी तरफ वो 500 से छोटा या 500 के बराबर है तो ये भी आपका एक जवाब बन जाता आप छठा वाला पार्ट करते हैं एम मनफी दो से बड़े और तेरह बटा सात से छोटे हकीकी अदात का सेट हकीकी अदात को आप क्या कहते हैं रियल नंबर अच्छा जी ये उन्होंने कंडीशन दे दी कि माइनस टू से वो बड़े हैं ऐसे करके माइनस टू से बड़े हैं फ़र्ज़ करो उनको हम एक्स कहते हैं ये जो सेट है इसके तमाम अरकान को एक्स कहते हैं तो एक्स जो है ना वो मनफी दो से बड़ा है और तेरह बटा सात से छोटा है तो तेरह बटा सात से छोटा तो ये आ गया अब इस कंडीशन को आपको पता चल गया ये रियल नंबर भी हैं तो इसको अगर आप सेट बिल्डर नोटेशन में लेके जाएं तो हम क्या होगा ऐसे तमाम एक्स का सेट जबकि एक्स जो है वो रियल नंबर है और मनफी दो छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है तेरह बटा सात से ये आपकी सेट बिल्डर नोटेशन लिखेगी बहुत आसान था अगला वाला देखते हैं पाँच बटा सात से बड़े नातिक आदात का सेट 
इसको उन्होंने नाम दिए एल का अब ये देखें पाँच बटा सात से बड़े ये आपकी एक तरह से कंडीशन या बाउंड्री आ गई ठीक है नातिक अदाद जो है ना वो आपके कौन से होते हैं क्यू uh, ठीक है रैशनल नंबर्स तो एल फिर क्या हुआ तमाम ऐसे एक्स का सेट जबकि एक्स जो है वो क्या है रैशनल नंबर्स और कंडीशन क्या है कि पाँच बटा सात से बड़े हैं ना कि एक्स बड़ा है पाँच बटा सात से चलो जी ये भी आपका हो गया आसान था आठ वाला पार्ट है तमाम सही आदाद का सेट आप देखें नोट करें इस चीज़ को तमाम है ये एक तरह की बाउंड्री की डेफिनेशन में आता है बेसिकली बाउंड्री नहीं है लेकिन बहरहाल वो चीज़ है जिसे आप बाउंड्री कहते हैं बाउंड्री में पता चलता है ना कि चाहे वो अनलिमिटेड हो या वो किसी से बड़े हों छोटे हों लेकिन आपकी स्टेटमेंट के अंदर ये आपको बाउंड्री इंडिकेट करती है जो कि बेसिकली बाउंड्री नहीं है बाउंड्री नहीं है इस मेरी मुराद ये है कि नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है लेकिन ये पार्ट बहरहाल बाउंड्री वाला आ, सही आदाद आपको पता चल गया कि इंटीजर्स हैं इंटीजर्स क्या होते हैं ज़ीरो प्लस माइनस वन तो हमने इस फॉर्म में तो फोर्स नहीं लिखना प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू क्योंकि वो तो हमारे मतलब आ, इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है तो हमने तो सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी है तो इसकी सेट बिल्डर नोटेशन क्या होगी कि एस जो है वो तमाम ऐसे एक्स का सेट है जबकि एक्स जो है वो क्या है इंटीजर्स बहुत ही आसान था इस सवाल का आखिरी वाला पार्ट है टी इज इक्वल टू एक और ये एक लिखना एक और तीन के दरमियान मुफरद आदात का सेट अब मुफरद आदात किसे कहते हैं प्राइम नंबर्स आप उन्हें पी से लिखते हैं ठीक है एक और तीन के दरमियान अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं दो तीन पाँच और कुछ आगे चलते जाते हैं ऐसा ही है ना अब एक और तीन के दरमियान तो सिर्फ दो ही आता ठीक है तो अगर आपने सेट के मेम्बरान लिखने हो तो फिर तो आप दो ही लिख देते लेकिन आपने सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी है तो वो आपको पूरी कंडीशन लगानी पड़ेगी वो क्या होगा कि टी जो है वो क्या है तमाम ऐसे एक्स का सेट जबकि एक्स जो है ना वो प्राइम नंबर है और अब कंडीशन लगा दें कि एक्स जो है वो छोटा है तीन से एक और तीन के दरमियान है ना तो तीन से छोटा है और एक से बड़ा है बेसिकली ये दो नंबर है जैसे हमने पहले कहा नंबर टू इसके साथ ही ये सवाल हल हो गया अब ना अगले वाले सवाल को देखते हैं जिसमें उसका उल्टा काम हो रहा है कि वो सेट बिल्डर नोटेशन में तो लिखे हुए हैं लेकिन हमें कहा गया है कि उनको बयानिया और अंदराजी तरीके से लिखें उनको बयान करेंगे वो क्या है और दूसरा अंदराजी यानी कि वो सेट्स के जो एलिमेंट्स बनते हैं उन एलिमेंट्स को ख़ुद से लिखें क्वेश्चन नंबर टू इस सवाल के भी दस हिस्से पहला वाला क्या है ए बराबर है तमाम ऐसे एक्स का सेट जबकि एक्स है ना वो आ, सही आदाद है और एक्स बड़ा है सात से तो ये क्या है सात से बड़े तमाम सही आदाद का सेट तो सात से बड़े क्या होंगे आठ होगा नौ दस ग्यारह बारह और ये आपका सिलसिला 
चलता जाएगा कभी ख़त्म नहीं होगा मैं इसका जवाब चेक कर लूँ जी आठ नौ दस ग्यारह बारह ठीक है ये इसका डिस्क्रिप्टर मेथड है डिस बयानिया तरीका और ये अंदराजी तरीका टेबलर ठीक है अच्छा दूसरा वाला पार्ट करते हैं बी बराबर है ऐसे तमाम एक्स का सेट जब एक्स जो है ना वो सही आदाद है और एक्स बराबर है तीन के तो सही आदाद और वो है भी सिर्फ तीन के बराबर इनके सिर्फ तीन की बात हो रही है तो क्या होगा आ, सही आदाद के अंदर जो है वो तीन आता है ऑफ कोर्स आता है तो अगर आप इसको टेबलर तरीके से लिखें तो सिर्फ तीन लिख देंगे अगर इसको आप अंदराजी तरीके से लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि तीन पर मुश्तमिल यक रुकनी सेट बुक में लिखा मैंने सिर्फ कॉपी किया सिर्फ तीन ही है ना अब तीन के बारे में आप ये लिखें कि ये आ, सही अदाद है लिखने को शायद आप इधर लिखते हैं लेकिन वो इतना मीनिंगफुल नहीं है क्योंकि आ, अगर इसके अंदर फ़र्ज करें कि यहाँ के जो नेचुरल नंबर लिखा होता तो तब भी आपका आंसर यही होता और तब भी इधर यही होता कि भाई ठीक है वो नेचुरल नंबर से तो तीन आता है ना या मुमकिन है कि आप प्राइम नंबर्स की बात करते होते तो यहाँ कहते जी प्राइम नंबर अगर क्वेश्चन में प्राइम नंबर दिया होता तो फिर भी आपके दोनों जवाब यही होते अगला वाला पार्ट है सी इज इक्वल टू x such that x is equal to whole numbers and अब condition दी जा रही है two is less than x x is less than three अब whole numbers क्या होते हैं आपको पता है zero one two three four चलता जाता सिलसिला अब x दो से बड़ा तीन से छोटा दो से बड़ा तीन से छोटा तो इनके दरमियान में तो कोई number आता ही नहीं है लाजा ये खाली सेट तो इसको अगर आप लिखना चाहें उस तरीके से तो दो और तीन के दरमियान मुकम्मल आदाद का सेट अगला पार्ट करते हैं डी इज इक्वल टू थ्री एक्स ये फार्मूले वाला कुछ आ गया जबकि एक्स जो है ना वो होल नंबर है और एक्स छोटा है दस से अच्छा अब x होल नंबर है लेकिन जो हमारे सेट के अंदर आते हैं ना नंबर्स वो फार्मूला थ्री एक्स के मुताबिक आते हैं तो होल नंबर क्या होते हैं ज़ीरो प्लस माइन सॉरी प्लस वन टू थ्री फोर ये चलता जाता अब x जो है वो छोटा है दस से इसका मतलब ये हुआ कि नंबर चलते नहीं जाते बल्कि चार के बाद पाँच आएगा छः आएगा सात आएगा आठ आएगा नौ आएगा और बात रुक जाएगी ठीक है ये आंसर नहीं आया मैंने अभी सिर्फ एक्स को डी कोड किया है लेकिन हमारे जो सेट के अरकान हैं वो थ्री एक्स हैं इससे मतलब ये कि इसको तीन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो क्या आएगा सिफर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिफर आ जाएगा तो तीन को एक से करेंगे तीन आ गया इधर छ आ गया नौ बारह पंद्रह अठारह इक्कीस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन जी अब इसको लिख दें पहले दस मुकम्मल आदाद का सेट जो तीन पर तकसीम ये उन्होंने बुक में लिखा अब देखिए ये पहले दस मुकम्मल अदाद में जो तीन पे तकसीम हो जाते हैं ये भी तीन पे होता है ये भी होता है ये भी होता है ये भी तीन ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है ठीक है ये देख थ्री एक्स था ना ये किया हमने और ये आ, 
आज जब हम इसको डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिख रहे हैं तो ये देखें नंबर दस हैं सारे और ये मुकम्मल अदाद हैं लेकिन ये ऐसी हैं जो तीन पर तकसीम हो सकते हैं ठीक है तो ज़ीरो भी हो सकता है तीन भी छः भी नौ भी बारह इस सारे के सारे तीन भी तकसीम हो सकते हैं ठीक पाँच वाला पार्ट है ई फोर एक्स जबकि एक्स जो है ना वो होल नंबर है और अब एक कंडीशन दी जा रही है ये कंडीशन है ये थ्री है सॉरी होल नंबर्स क्या होते हैं आपके ज़ीरो होता है वन टू थ्री फोर फाइव ये चलता रहता है इधर सिलसिला इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव ऐसे ही होता है ना और सिलसिला चलता जाता है अब कंडीशन ये है कि एक्स जो है वो बड़ा है माइनस थ्री से लिहाजा माइनस थ्री नहीं आएगा तो ये आ गए और एक्स छोटा है ज़ीरो से तो ज़ीरो से छोटा फिर ये दो आ गए ठीक है ना लेकिन ये आंसर नहीं क्योंकि आंसर है कि जो सेट के रखान है वो तो फोर हैं तो इसको अगर मैं फोर से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस एट और माइनस फोर आएगा तो ये मेरा आंसर है माइनस फोर माइनस एट और ये हमारा अंदराजी तरीका अंदराजी टैबलर ठीक है तो इसको जब आप डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे तो लिखेंगे दो सीधे साथ में लिखा जी दो अरकान का सेट जो इन्होंने बहुत ही आसान बुक में लिखा है जो कि मनफी फोर और मनफी एट है बहुत ही सीधा कर दिया जी कि भाई दो और कान का सेट है जिसमें मनफी फोर और मनफी एट है बस बात खत्म छठा वाला है जी एफ इज इक्वल टू फोर एक्स जबकि जो एक्स है वो होल नंबर है और मनफी वन बड़ा है एक्स से और एक्स छोटा है मनफी बारह से एक्स मनफी वन से बड़ा है ठीक है एक्स मैं कंडीशन देख लूँ ठीक लिखी मैंने मनफी वन बड़ा है एक्स से यानी कि एक्स छोटा है मनफी वन से तो ये छोटा क्या आएगा मनफी टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स मैं ऐसे तमाम एक्स लिख रहा हूँ कि जो मनफी वन से छोटे हैं तो ये नेगेटिव नंबर जी वाले छोटे होंगे ना नेगेटिव नंबर हैं ये एलेवन माइनस ट्वेल्व माइनस थर्टीन माइनस फोरटीन और इस सिलसिला चलता रहता है लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि एक्स बड़ा है मनफी ट्वेल्व से तो मनफी ट्वेल्व से बड़ा क्या है माइनस ट्वेल्व से ये अलेवन तो यहाँ पर बाउंड्री लग गई तो अब ये तो x है लेकिन जब हमारे सेट के अरकान है वो फोर एक्स हैं इसमें से फोर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा f माइनस एट माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी एट माइनस थर्टी टू माइनस थर्टी सिक्स माइनस फोर्टी और माइनस फोर्टी फोर अच्छा जी अब उन्होंने बुक में इसका आंसर जो तरीका बयानी है वो ये दिया है कि मनफी फोर और मनफी फोर्टी एट के दरमियान आप मनफी फोर अगर इधर लगाएं तो और इधर मनफी ए फोर्टी फोर के बाद माइनस फोर्टी एट ही आएगा ना इसमें अगर हम सीक्वेंस चलते रहें तो उन्होंने ये कंडीशन पकड़ लिया बाउंड्री देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाउंड्री लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कंडीशन लिखने के इन्होंने जो बुक में लिखा है वो ये लिखा है कि मनफी फोर्टी और मनफी फोर के दरमियान तो इन दोनों के दरमियान फिर यही आएंगे ना माइनस एट माइनस तो उन्होंने लिखा है मनफी फोर मनफी अड़तालीस के दरमियान चार पर काबले तकसीम 
صحیح آداد سیٹ آف آل صحیح آداد کی انگلیش ہے انٹیجرز بیٹوین مائنس فور این مائنس فورٹی ایٹ این آل دیز نمبرز آر ڈیویزیبل بائی فور آپ اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں سیٹ آف آل انٹیجرز that are divisible divisible by 4 and lie between minus 4 and minus 40 as we will accept them a glass of alcohol there satma wala hair l is equal to x when x when a wo odd numbers hai or teen jo hai wo chota hai x si or x chota hai pandra si odd numbers aapke kya hoate hai janab plus taqadat plus minus one plus minus three plus minus five plus minus six plus minus uh سی سکس وڑی آئے گا آرڈ نمبر دا وان تری فائیو سیون نائن الیون تھرٹین ففٹین ایسے کر کے سلسلہ چلتا ہے اب ایکس پندرہ سے چھوٹا ہے لہذا اب نیگٹیف نمبر سارے نکل کے تو پندرہ سے چھوٹا کیا ہوگا تیرہ ہوگا تو یہ بانڈری لگی تیرہ کی نیگٹیف سارے آؤٹ ہیں اور ایکس بڑھا ہے تین سے تو تین سے بڑھا کیا پانچ ہوگا لہذا تین سوری پانچ سات میں نے دوبارہ لکھتے تو پانچ سات نو گیارہ اور تیرہ یہ اس کا جواب ہے تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں اندراجی طریقے میں کہ سیٹ آف آل آرڈ نمبرز بیٹوین تھری اینڈ ففٹین کر لیں ایسے کر لیں تین اور پندرہ کے درمیان تین اور پندرہ کے درمیان یہی آئیں گے نا پانچ سات نو گیارہ تیرہ آپ نے بانڈری میں ادھر کے نمبر دے دیئے نا اگلے والے ٹھیک ہے نا آٹھما آٹھمہ ہے جی ایم برابر ہے اور ایکس سکوئر برابر ہے سکسٹین کے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ہول نمبرز ہیں سید آدھ ہیں ٹھیک ہے جو کہ کیا ہوتے ہیں زیرو وان ٹو یہ ہول نمبر نہیں ہے یہ انٹیجر میں ساری میں غلط کہہ رہا ہوں انٹیجر ٹھیک ہے تو ادھر چار پانچ اور اس سلسلہ چلتا جاتا ہے اور اس سائٹ پہ منفی ایک منفی دو منفی تین منفی چار منفی پانچ اور سلسلہ چلتا جاتا ہے کنڈیشن یہ ہے کہ ایک سکوئر سکسٹین ہونا چاہیے آپ دیکھیں مائنس فور کا سکوئر لیں گے تب بھی سکسٹین آئے گا اور فور کا سکوئر لیں گے تب بھی سکسٹین آئے گا کسی بھی اور کا لے لیں سکوئر سکسٹین نہیں آئے گا تو یہ مائنس فور اور فور بس یہ جی اس کو انہوں نے اندراجی طریقے سے لکھا ہے کہ چار اور منفی چار پر مشتمل دو رکنی سیٹ 
अब मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आपको ये दिया हो और आपसे कहा जाए कि आप सेट बिल्डर नोटेशन लिखें तो ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली exactly यही लिखें मुमकिन है कि आप जो है ना इसको थोड़ा सा डिफरेंटली कर लें थोड़ा सा डिफरेंट सा स्टेटमेंट दे दें ऐसा भी मुमकिन है मुमकिन है एक मिसाल के तौर पे आपको ये सवाल हो तो आप लिख दें कि जी आ, ये तो खैर आप इसी तरह लिखेंगे आप यूँ लिख सकते हैं फ़र्ज़ करें कि अब चूँकि नंबर फोर और माइनस फोर हैं तो आप यूँ भी कर सकते हैं ना एक्स जो है ना वो आप उन्हें कह दें जी इवन नंबर हैं ये ठीक है और आ, अब देखिए मैंने एक चेंज यहाँ लाया कि मैंने इवन नंबर शो कर दिया इन्हें और एक्स जो है स्क्वायर इज टू सिक्सटीन एक मैं कंडीशन ये लगा देता हूँ एक पॉसिबिलिटी ये बता रहा हूँ आपको दूसरी पॉसिबिलिटी मुमकिन है ये हो कि आप यूँ कर दें इवन नंबर है और आप मुमकिन है कि ये लिख दें कि x की जो पावर फोर है वो 256 है पॉसिबल है ना कि 4 इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर टू आ जाएगा इसी तरह माइनस फोर इंटू माइनस फोर इंटू माइनस फोर इंटू माइनस फोर टू फिफ्टी सिक्स आ जाएगा लिहाजा जब आप इधर से उधर जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखें मुमकिन आप ये भी लिख दें तो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है थोड़ी सी अपनी सोच को ज़रा सा वसी रखना पड़ता है अब अगला वाला पार्ट करते हैं जो कि पार्ट नंबर नौ है और कुछ ऐसा है कि एस बराबर है तीन एक्स के जो सॉरी थ्री एक्स लिखना था मैंने दोबारा लिखता हूँ जबकि एक्स जो है ना वो होल नंबर में मुकम्मल आदाद जो कि क्या होते हैं ज़ीरो वन टू थ्री ऐसे करके होते हैं ना लेकिन आपने थ्री एक्स लेना है सेट जो है ना वो थ्री एक्स का है तो इसको मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा ज़ीरो थ्री सिक्स नाइन और ये सिलसिला चलता जाता है तो ये है जी इसको लिख दें कि तीन पर तकसीम होने वाले मुकम्मल आदाद का सेट आखिरी वाला क्वेश्चन है हमारा T is equal to all x such that x जो है ना वो प्राइम नंबर है और x बड़ा है ट्वेंटी थ्री से तो बहुत आसान है कि प्राइम नंबर जो ट्वेंटी थ्री से बड़े हों और ट्वेंटी थ्री से बड़े प्राइम नंबर क्या होंगे ट्वेंटी नाइन में आता है थर्टी वन आता है थर्टी सेवन आता है और पता नहीं क्या क्या आते हैं और हमने एक पिछले एक दो वीडियोस पहले जब नंबर्स की बात कर रहे थे तो हमने कहा था ना कि वो प्राइम नंबर्स जो कंप्यूटर से लोग निकालते हैं देखने कितना बड़ा निकला है आ, हिस्ट्री में डिफरेंट टाइमिंग्स में जो बड़े बड़े निकले हैं वो उनका एक हमने आपको दिखाया था एक चार्ट नहीं था लेकिन वो टाइम्स एक वो था कोई इन्फॉर्मेशन थी कि अच्छा नाइनटीन एटीन में ये इतने डिजिट्स का प्राइम नंबर उन्होंने ढूँढा था फिर 1920 में या जब भी वो सारे ढूंढे थे तो हमको हमने आपको दिखाया था तो यहाँ पे बस ये है कि 29 से आपने बड़े लेने हैं और ये सिलसिला चलता जाएगा कभी भी ख़त्म नहीं होगा कभी भी ख़त्म नहीं होगा बड़े से बड़ा नंबर प्राइम जो है वो मौजूद है बात सिर्फ ये है कि उसको ढूंढने की ठीक है तो इसकी जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे कि ऐसे मुफरत आदात 
का सेट जो तेईस से बड़े हो सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन ट्वेंटी थ्री हल हो गया आपका इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म हुई इन अगले वीडियो से टॉपिक वन पॉइंट थ्री इन शुरू करेंगे अलैक्म